when advertising on YouTube, I... <coughs> Good morning. Good morning, everybody. I love it. 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 It's going to be a wonderful day today. In the Nalar Santaramaya or the Samar, Deva Namaka Samanicha, Etu Santaramaya. Other day, two Nan may order good. Namaku welcomes here. Let us welcome this day with all cheerfulness and happiness and gratitude. I'm going to start here as usual. Namaka Nalar Santaramaya topic on it. എങ്ങനെ നമ്മുടെ നോ യെസ് ആക്കി മാറ്റാം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇന്ന് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ നോ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ നോ കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെ കൂടുതൽ യെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ടോപ്പിക് ആണ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഐ എം വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് ഓൾ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ശാന്തമായി അടങ്ങി ലെറ്റ്സ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ശാന്തമായി നമുക്ക് അടയ്ക്കാം ഇത് കൈകൾ മടിത്തട്ടിൽ കോർത്തിടുക നടു നിവർത്തി വയ്ക്കുക കൽപാദങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തറയിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ള അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഡീപ് ചിന്തകൾ അതിന്റെ വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചു വരും ഒന്നിനെ നിയന്ത്രിക്കണം അവരെല്ലാം അവർക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കട്ടെ ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആന്തരികമായ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ഒരു നിർവൃതി കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നർ പീസ് ഒരു സ്വസ്ഥത ഒരു സമാധാനം ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തത ഇരു ചെവികളും തുറന്ന് ബാഹ്യമായ ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അതിൽ നിങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിന് കുറെ നേരം ശ്രമിക്കുക വൈവിധ്യമാർന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ബഹളം പക്ഷികളുടെ ചിലമ്പൽ നാദം ശ്രുതിമധുരമായ ഗാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവികളെ പുളകം കൊള്ളിക്കും വർണ്ണസബളമായ സുന്ദരമായ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യനായി ജന്മം നൽകിയതിന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പരമശക്തിയോട് കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കാം സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും നക്ഷത്രങ്ങൾ നന്ദി പറയാം സസ്യലതാദികളോടും ജന്തുക്കളോടും നന്ദി പറയാം പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരോടും മാതാപിതാക്കന്മാരോടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും നന്ദി പറയാം ബന്ധുമിത്രാദികളോടും 
അയൽവാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഹൈറിച്ചിലെ മാനേജ്മെന്റിനോടും സ്റ്റാഫിനോടും നന്ദി പറയാം ഹൈറിച്ചന്റെ എം ടി ആയ പ്രതാപൻ സാറിനോടും ശ്രീന പ്രതാപനോടും നന്ദി പറയാം കർഷകരോടും ബിസിനസ്സുകാരോടും നന്ദി പറയാം ഡോക്ടേഴ്സിനോടും നേഴ്സുമാരോടും നന്ദി പറയാം വൈമാനികരോടും നാവികരോടും നന്ദി പറയാം മിലിട്ടറിക്കാരോടും പോലീസുകാരോടും നന്ദി പറയാം ഓരോ എംപ്ലോയീസിനോടും ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനോടും പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയീസിനോടും നന്ദി പറയാം ഐ ടി വിദഗ്ധരോടും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടും നന്ദി പറയാം വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ചെയ്യുന്നവരോടും ബ്ലൂ കോളർ ജോബ് ചെയ്യുന്നവരോടും നന്ദി പറയാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളും കോളേജിലും പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അധ്യാപകരോട് നന്ദി പറയാം ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനോട് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ നോ പറഞ്ഞവരോട് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ യെസ് പറഞ്ഞ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ഈ ആശയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ സ്പോൺസറിനോട് അപ്ലയൻസിനോട് ഗ്രേറ്റ് മെന്റേഴ്സിനോട് ഒക്കെ നന്ദി പറയാം ആറ് പ്രാവശ്യം ഡീപ് ബ്രീത്ത് ഇൻ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ അഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എന്റെ ദിവസമാണ് ടുഡേ ഈസ് മൈ ഡേ ഗോഡ് ഹാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് മീ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഡേ ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് മൈ ഡേ ഇന്ന് എന്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഞാൻ സുസജ്ജനാണ് ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ സുന്ദരനാണ് സുന്ദരിയാണ് എന്റെ പുഞ്ചിരി എന്റെ മുഖത്തിന്റെ അഴക് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു യെസ് ഞാൻ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാണ് കാരണം നല്ല അറിവ് ഞാൻ സ്വന്തം ധാരാളം സമ്പത്ത് എന്നിലേക്ക് ഒഴുകി എച്ച് ആർ ഐ ഡികളിലൂടെ ധാരാളം സമ്പത്ത് എന്നിലേക്ക് ഒഴുകി ലൈറ്റ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് റിച്ച്നസ് ഡേ വിത്ത് അസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ സമ്പന്നതയുടെ ദേവത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സാവധാനം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കാം Let's open our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് തുറക്കാം ഇരു കൈകളും ദ്രുതഗതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കൺപോളകളെ നമുക്ക് തലോടാം മുഖപ്പേശികളെ നമുക്ക് മെസ്സാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഓൺ ആക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലുള്ളത് ചന്ദ്രേട്ടൻ വിപിൻ സാർ മെഗ്താ സാർ മാലതി മാഡം രൺധീർ ആൻഡ് വൈഫ് സജി ദേവിസ് സിന്ധു ചേക്കാബ് എൻ കെ ശശിധരൻ ബിജു സാർ മനോജ് കുമാർ സാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ജോഷി കെ വി ജയകുമാരി മാഡം മനോജ് സാർ ശിവു എബ്രഹാം സാർ 
ഷിജിൽ ബായ് ജയലക്ഷ്മി മാഡം അനൂപ് ജോർജ് ആൻഡ് സനിൽ കക്കോത്ത് ആൻഡ് ഷിബിൻ ചന്ദ്രൻ സജി പി കെ വത്സേട്ടൻ ആൻഡ് മെരി അതേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിജയ മന്ത്ര വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാത്ത ദിവസം എന്നറിയില്ല കേട്ടോ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ ഗ്രേ എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ് കീപ്സ് റോക്കിംഗ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിജയ മന്ത്ര ഏറ്റവും നല്ല അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായി നമ്മൾ ഇതിന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഓരോ ദിവസവും മോർണിംഗ് വൈബിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്റെ തലച്ചോറിലുള്ള പരമാവധി അറിവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടി സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ വിജയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വിജയിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു യെസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൗ ടു ടേൺ നോസ് ഇൻ ടു യെസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോ യെസ് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ നമുക്കിതിനൊരു ചെറിയൊരു കോൺവെർസേഷനിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അതൊരു രസമായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാട്ടും നല്ല അറിവുള്ള നല്ല അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒത്തിരി ലീഡേഴ്സ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ചില കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ അതോറിറ്റി എടുത്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ ചില കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെക്കാട്ടും എത്രയോ വിഠക്കന്മാരായിരിക്കും ഓക്കെ ഗ്രേ എങ്കിലും എന്റെ കൊച്ചറിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഒരേ ഒരാൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം നോ യെസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങളൊരു ക്ലയന്റിന്റെ മുൻപിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നോ പറയും പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങള് എന്താ പറയാ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് യെസ് ആക്കണം അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് യെസ് പറയിപ്പിക്കണം എന്താണ് ട്രിക്ക് ഇതാണ് ചോദ്യം ക്ലിയർ നോ പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വാകൊണ്ട് യെസ് പറയിപ്പിക്കണം ആ ആരെങ്കിലും കൈവക്കിയോ ഒരു സാറ് കൈവക്കിയാണോ അല്ല അറിയാതെ പോകിപ്പോയതാണ് സർ ഗ്രേ ആ മനോജ് സാർ ഇതിന്റെ ഏത് യജ്ഞത്തിനും തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ഗ്രേ യെസ് പറയൂ സർ മനോജ് സാർ ഫ്രം തിരുപ്പൂർ യെസ് സർ പറയൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഞാൻ ആദ്യം അതായത് ആ വീട്ടിൽ പോയാലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അവസാനം അയാൾ നോ പറഞ്ഞാലും ആ ഇത്രയും സമയത്തുള്ള അവരുടെ എന്താണ് ഏതാണ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഇല്ല ഈ പുള്ളി നോ പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കൂടെ കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു ട്രൈ ചെയ്യും സർ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാ സർ ഞാൻ വളരെ ഒരു പുള്ളി പറയാണ് ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്രോള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവാകുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്നതൊന്നും വലിയൊരു ഇതാണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സർ അപ്പോ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വിചാരിച്ച വേറെ ഒന്നുമില്ല സർ ഒരു കമ്പനിയുടെ സേ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് ഈ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും ആ ചെക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ തൽക്കാലം ആ പുള്ളിയോട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സാർ സാറിന്റെ എത്രയാണ് കമ്പനി എത്രയാണ് പെട്രോൾ തരുന്നത് പിന്നെ സാറിന്റെ ചെലവ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ ചോദിച്ച സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സാർ ഇത്ര പോലെ ഇത്ര പോലെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ പെട്രോൾ കാശും ക്ലിയർ ആകും സാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സാറിന് ഇത് അറിയാതെ ആ കമ്പനി അറിയാതെ തന്നെ ഇനി ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാറിന് അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ ഫാമിലിയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ബിസിനസ് എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് സാർട്ടിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് അച്ചം ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് യെസ് നല്ലൊരു ആൻസർ ആയിരുന്നു അല്ലെ നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് നല്ല
അല്ലെ ആ ഒരു എനർജി ത്രോബ് എനർജി ത്രോബ് മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് വേർഡ് ഒരു എനർജി ത്രോബ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരു തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൊണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എനർജറ്റിക് ആണ് ഫുൾ പാക്ക് എനർജിയിലാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി രണ്ട് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുസൃതിയുള്ള നമ്മുടെ മകൻ ഓക്കെ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്നോ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഏഹ് എന്റെ മകന്റെ ഒക്കെ പ്രായം അതാണ് കുറുമ്പോൾ ഒരു പ്രായമോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്തൊരു പ്രായം ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ദിവസം എത്ര നോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നാനൂറ് നോ ഒരു ദിവസം പറയുന്ന നമ്മൾ അവരോട് അവിടെ പോലുള്ള അച്ചാറിലടാ മേശയുടെ പോലും കയറിട ഒരു ദിവസം അവൻ ഉണർന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നാനൂറ് നോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ ക്ലിയർ പിന്നീട് ആക്ച്വലി അവൻ അഞ്ചു വയസ്സാകുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി രണ്ട് ലക്ഷം നോ കേൾക്കുന്നു അഞ്ചു വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ടോട്ടൽ നോ കൗണ്ട് എടുത്താൽ അത് അഞ്ച് ലക്ഷം നോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീനേജർ ആവുമ്പോഴേക്കും അവൻ പത്ത് ലക്ഷം നോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം നോയാണ് അവൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോ കേൾക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ആ എന്തൊരു അഭിമാനം ശരി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തി ശരി ഇനി അവരുടെ വെട്ടിവെച്ച നോ കൊണ്ട് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കൊണ്ട് വെട്ടിവെച്ച പോലും അവർ കേൾക്കൂല കാരണം അവൻ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം നോ കേട്ടിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പില്ലാണ്ടിരിക്കുക അവരത് ശീലായത് ഈ നോ കേൾക്കുന്ന അവരെ ശീലായത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വലിയ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ ഒ എന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ ചെറിയ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എൻ ഒ ഈ എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഫോക്കസിനെയും എനർജിയെയും പാഷനെയും ഒക്കെ തകർത്ത് കളയും നമ്മൾ ഈ വിഷൻ ബോർഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു നിരന്തരമായ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ നിരന്തരമായി രാഗവേദം കേൾക്കുന്നല്ലോ നിരന്തരമായി മനേഷ് ആലപ്പാട്ട് കേൾക്കുന്നല്ലോ സാജ് സാർ കേൾക്കുന്നല്ലോ നിരന്തരം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വെൻ യു ലിസൺ റിപ്പീറ്റഡ് the same word and no ningalude dreams goals desires passion focus alla poi akka thaale poi adellam oru glass present potti thagartha pole thaale poova enthu kond ittara lakshakanakina no kete ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നോക്കിയിട്ട് വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം നോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷനും ഡ്രീംസും ഗോൾസും ഡിസൈൽസും ഫോക്കസും ഒക്കെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുക എന്തുകൊണ്ട് The biggest challenge of a salesperson is to handle no. One salesperson is to handle no. This is no. How do you do this? That's it. Our class is the crux of the class. The crux of the class is the crux of the class. A winner is a dreamer who never gives up. മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക 
ഒരു വിജയ് അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ എത്ര പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ മാത്രമല്ലേ വിന്നറായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അതിന്റെ തിലകക്കുറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിലകക്കുറി ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നോ വരാനുള്ള കാരണം റൺധീർ തന്നെയാണ് സജിനയാണ് ഈ നോ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനോട് കോൺവെർസേഷനിൽ ഏർപ്പെടാം രണ്ട് രീതിയിൽ കോൺവെർസേഷനിൽ ഏർപ്പെടാം ഒന്ന് പ്രോസ്പെക്ട് ആധികാരികമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ലെസ്നറായി നിന്ന് കേൾക്കുന്നു രണ്ട് ആധികാരികമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആശയങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും ഏത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ടാണ് ഏത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അയാളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും പ്രോസ്പെക്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നോ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരുന്നത് നമ്മുടെ പറയുന്ന ആങ്കിൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ് സനിൽ കാക്കോസ് താങ്കൾക്ക് സഫയർ ആങ്കറാകാൻ താങ്കൾക്ക് നാളെ സീലിംഗ് അച്ചീവറാകാൻ താങ്കൾക്ക് നാളെ പേർ കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ താങ്കളുടെ റാങ്ക് വർദ്ധിക്കാൻ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിന്ധു ജേക്കബിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പ്ലാൻ പറയുന്നു ജയകുമാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്ലാൻ പറയുന്നു ആർക്കു വേണ്ട പ്ലാൻ പറയുന്നത് സനിൽ കാക്കോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആങ്കിൾ മാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടിനെ പ്രോസ്പെക്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ ആങ്കിൾ ആണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സർ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് സർ റീപർച്ചേസ് ഉണ്ട് സർ ഡിജി സർ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡിജിറ്റൽ സർ ഈ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇത്ര ഇട്ടാ സാർ ഇത്ര കിട്ടും ഇത്ര ചെയ്ത ഇത്ര കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ സിന്ധു ജേക്കപ്പിനെ കൊണ്ടൊരു ഗോൾഡ് എടുപ്പിച്ചാൽ എന്റെ പ്ലാറ്റിനെ അവിടെ സേഫായി ജയകുമാരിനെ കൊണ്ടൊരു സിൽവർ എടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗോൾഡ് അവിടെ സേഫായി ചിന്തിച്ച് അമ്പത് ശതമാനം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പ്ലാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാങ്ക് വർദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം സീലിംഗ് അടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മളുടെ ആങ്കിളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വൺ സൈഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സിന്ധു ജേക്കപ്പിന്റെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് സിന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ശതമാനം രൂപ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടും കേട്ടാ ആ വൺ പെർസെന്റേജ് ഞാനും നല്ല ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടും ഇല്ല സനോജ് ഭായ് സനോജ് ഭായ് ഇത്രയും നാള് പ്രോസ്പെക്ടിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ പോയത് നിങ്ങൾ പോയ പ്രോസ്പെക്ട് രക്ഷപ്പെടണം അവൻ വലിയ വീട് വെക്കണം അവൻ സ്ഥലം മേടിക്കണം അവന്റെ കടബാധ്യത വീടണം ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന വൺ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ ആ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ബിഗ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് വരുന്നത് കാര്യം അവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രോസ്പെക്ടിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവന്റെ വിശേഷങ്ങളും അവന്റെ കുശലങ്ങളും അവനോട് റിയൽ കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്തവരനെയോ പേരിന് ജനൽ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെന്നാൽ ആദ്യം വീടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നല്ല വീടാണല്ലോ ഓ നല്ല സ്റ്റെയർ കേസ് നല്ല കിച്ചൺ കേട്ടോ ആഹാ ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ 
ഇതൊക്കെ ജനഭാഷ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ എല്ലാതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സാറെ നമുക്ക് ഇനി കാര്യത്തിലൂടെ കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ സംഗതി കഴിച്ചു ഏത് ജനഭാഷ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു ഇനി എന്താണ് പരിപാടി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ അവരുടെ ഭാര്യ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരുടെ മക്കൾ എവിടെയാണ് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് പ്രായമാണ് അവരുടെ മക്കളുടെ എത്ര മക്കളാണുള്ളത് അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ശരിക്കും സിൻസിയർ കോൺവെർസേഷനിലോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സിൻസിയർ കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ശരിക്കും ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകരുത് ചില ആൾക്കാർ തുടക്കക്കാർ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് ബൈക്കോ യാത്രയ്ക്ക് വാഹനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊണ്ട് പ്രോസ്പെക്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും ചേട്ടാ ഒരു അരമണിക്കൂർ ചേട്ടൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ അരമണിക്കൂറെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ സെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാണോ പോയത് ആ ഓട്ടോറിക്ഷനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേരുന്നേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇറങ്ങുള്ളൂ അവിടെ ഒരു കൺവീനിയന്റ് ടൈം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെലവഴിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എപ്പോഴാണോ എന്നെ എന്താ മീ സെൻട്രിക് ജിനിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റാങ്ക് എന്റെ സീലിംഗ് എന്റെ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്നും സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളിൽ പുറത്തു കിടക്കും പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ട്രൈ ചെയ്യും പറ്റുമോ എന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പരിശ്രമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാം നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ അതിഥികളുമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലീഡറാണ് ആക്ച്വലി എന്റെ മുമ്പിൽ ലീഡറല്ല ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ജൂനിയേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ പുതിയൊരു അതിഥിയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കോമഡി പറയുന്നുണ്ടോ ഏത് പ്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവരോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടും ഹാർട്ടും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു ജോലി എന്താ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാ വന്നേ വീട് ലോൺ എടുത്ത് പണിതാണോ ഇതൊന്നും കോൺവെർസേഷൻ ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ആക്ച്വലി എപ്പോഴാണോ ആ ക്ലൈന്റ് ജിനിലെ ജിൽമാഷ കുടുംബമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏ എന്താ ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ആ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വിടുന്നില്ല പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോനുണ്ട് ആ മൂന്ന് വയസ്സല്ലേ അവന്റെ പേരെന്താ അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവിടം വരെ നിങ്ങൾ പോകണം അതാണൊരു ഒരു 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 മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മൊമെന്റ് അയാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ക്ലിയർ ഹീ സ്റ്റാർട്ട്സ് കെയറിംഗ് അസ് അവിടം വരെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പ്ലാനിലേക്ക് കെയർ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിന്നറിയാവോ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ മൈൻഡ് മാച്ച് കറക്റ്റായി ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റായി മൈൻഡ് മാച്ച് കറക്റ്റായി നമ്മളെ അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളിൽ പോയിട്ട് പ്ലാൻ പറയാതെ ഏറ്റു വന്നു ഒരു രീതിയിലും അവർ കോൺവെർസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കെട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ബ്രോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബ്രോഷർ സാറൊന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് അത് സൂപ്പർ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാർ ഇപ്പൊ തിരക്കിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു സമയം വരാൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നീട് ആ വീട്ടിലോട്ട് പോയിരിക്കും പറ്റില്ല നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെയിലിന്റെ ഡിസ്കഷനോട്ടോ നെഗോസിയേഷനോട്ട് പോകാൻ പോലും അവര് ഒരു രീതിയിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതാണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് പറട കേക്കട്ടെ ഏതാണ് കുറയുള്ളത് നീ എന്താ തട്ടിപ്പരിപാടിയായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഈ മൂഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു
നമ്മൾ അവന്റെ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കുശൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാംലറ്റോ ഒരു ബ്രോഷറോ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാറേ ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ പറയാം എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി വന്ന ഗസ്റ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പ്ലാൻ പറയാറില്ല പറയില്ലേ അപ്പൊ ഏത് മൊമെന്റ് വരെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണം ആ പ്രോസ്പെക്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് പ്ലാൻ പറയേണ്ട മൊമെന്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ മീ സെൻട്രിക്കിൽ നിന്നും ആ പ്രോസ്പെക്ട് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം യെസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നത് ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിക്കും സംഭാഷണമല്ല ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മനേഷാലപ്പാട്ടും ജിരിൽ മാഷും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനേഷാറിന്റെ വീട്ടിൽ മനേഷാറിനെ പ്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട ചിന്താഗതി ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇനിയും വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ This is not a one-stop shop. This is not a one-stop shop. We are going to go to the toothpaste. 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 That's the name of the one-stop shop. We are going to go to the toothpaste. ഇനി ഒരിക്കലും ആ കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറില്ല എന്നാൽ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് മാനേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള ലേഡീസ് പെൺകുട്ടികൾ ടീനേജേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഹൗസ് വൈഫ്സ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്കറാകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മളുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ഫാമിലീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വളരെ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളുള്ള ഫാമിലിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും വളരെ സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരുള്ള ഫാമിലിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും പക്ഷെ നമ്മളൊരു നമ്മുടേതായ ലൈഫിലെ ഡിസിപ്ലിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈഫിലെ ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയണം ചേട്ടാ അയാളൊരു ജെന്റിൽ മാനാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അക്സെപ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആയി യു ഹാവ് ടു ബി എൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിന് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയൊരു പൊടി മസാല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കയ്യില് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കരിയർ കൗൺസിലറാണ് ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ മകൾ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ആര് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും മോളെ ആ മോളെ എന്താ പ്ലസ് ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ട് മനേഷ് ആലപ്പാടാണ് മനേഷ് സാറിന്റെ മകനാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പത്തേക്കും വൈഫ് ചാടി വരും കാര്യം മക്കളുടെ കേസിലേക്ക് ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പം അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മകനെ എന്റെ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ഇത്ര കൺസേൺഡ് ആണെങ്കിൽ ഹി ഇസ് സംതിങ് ഗുഡ് അവിടെ ഒരു കെയറിങ് കൊടുക്കുക അപ്പം സുധാമാരുടെ പെട്ടെന്ന് പറയും സാറ് ഇവന്റെ കാര്യമാണ് ഒന്നും പറയണ്ട ഇവൻ എന്ത് കൈ കിട്ടിയാലും തിരിക്കുക പൊട്ടിക്കുക കാറുണ്ടാക്കുക ഇതാണ് എന്റെ പരിപാടി ഇവന് തീരുമാനമൊന്നുമില്ല സാർ പക്ഷെ അവനെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് 
അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എൻട്രൻസിന്റെ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ വീണ്ടും വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കും ക്ലിയർ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറെ കയറുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും സിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കാറിന്റെ അടുത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ടാറ്റയൊക്കെ തരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ബിലീവ് ദാറ്റ് യുവർ പ്രോസ്പെക്ട് ഈസ് നോട്ട് എ വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ബിലീവ് ദാറ്റ് your prospect is not a one stop shop so build relationships nalla ru relationship avade adu ende kooda chennai le jay kumar nu arnja oru tamilian undu chennai chennai based aanu born and brought up in chennai njangal rendu peru onnichaanu ee american company oru bpo il anna nagar west ennu parayna sthalathe joli cheyirundu ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എക്സല സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ജയകുമാർ അടിപൊളി സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിൻ എന്റെ ക്യാബിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈമിംഗ് വർക്ക് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി രണ്ടരയ്ക്കും രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യും വൺ അവറുടെ യാത്രയുണ്ട് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നരയാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലും പിന്നെ കോഫി ടീ സ്നാക്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എല്ലാം അവിടെ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടരയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ജയകുമാർ ക്യാബിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡയലിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡയലിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഡയലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു അമേരിക്കാരൻ കോൾ എടുക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോൺ ഡയൽ ചെയ്യുക ഇവൻ അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് മുതൽ ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും വർത്താനും പറയാനും തുടങ്ങും ഇദ്ദേഹം ആ ആ ക്ലൈന്റിനെ ഇട്ടിട്ട് അമ്മാനും ആണെന്നാണ് എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ പ്രോസ്പെക്ട് ഇവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവന്റെ ക്ലൈന്റിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവൻ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് കശിനെ എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈസ്റ്റേൺ സോൺ പസഫിക് സോൺ സെൻട്രൽ സോൺ മൗണ്ടൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സോൺ ആണ് അമേരിക്ക നാല് ടൈം ആണ് അമേരിക്ക അപ്പൊ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഈസ്റ്റേൺ സോണിലായി അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയില് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടൈം നമ്മൾ പത്തര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ആണ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇവർ ആദ്യത്തെ കോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കാം മൈക്കിനെ വിളിക്കാനായിരിക്കും കശി ഒരു അര മണിക്കൂർ മൈക്കുമായിട്ട് ഭയങ്കര കോൺവെർസേഷനാണ് ഈ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഞാൻ ലൈഫിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് സ്മോക്ക് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സില് ആ എട്ടാമത്തെ വയസ്സില് കണക്കിന്റെ പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത അന്ന് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല പൊട്ടീര് കിട്ടി അല്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലണ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ അവൻ ലണ്ടനിലെ കുറെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരല്ല വീട്ടിൽ തമാശയ്ക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൽ ചില ആൾക്കാർ നല്ല സ്മോക്ക് ചെയ്യും അവർ ആക്ച്വലി ലങ്സിലേക്ക് ഈ സ്മോക്കിനെ ഇറക്കി വിടും എന്നിട്ട് മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു വിടും ഞാനും ഇവരുടെ കൂടെ ഇത് സ്മോക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ വായുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ സ്മോക്ക് എടുക്കുള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ താഴേക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് മരണ പേടിയാണ് ഈ സ്മോക്കിനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ട്രക്കിയ 
അല്ലെങ്കിൽ കുറുനാഥോ ഇതിന് താഴേക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് മരണ പേടിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വെറുതെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം കിട്ടുന്നത് അരുൺ പ്രത്യേകം സുഖമാണ് കാരണം അവർ ഈ സാധനത്തിനെ ഇറക്കി ലങ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വിടുവാ അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ലങ്സിൽ പോയാൽ മാത്രമേ അത് എവിടെ എത്തുള്ളൂ അത് ബ്രെയിനിൽ എത്തു സെഡേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെ സ്റ്റിമുലന്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സ്റ്റിമുലേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ട വെച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല സെയിൽസ് പേഴ്സണിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ജിനിൽ മാഷിനെ പോലത്തെ സ്മോക്കേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ ഇട്ട് അമ്മാനം ആടാൻ പറ്റില്ല പ്രോസ്പെക്റ്റിനോട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു കലയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സ്കിൽ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ ഏത് സ്കില്ലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സ്കില്ലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു വർത്തമാനം ഒരാൾ മഴിക്കൂർ എന്നോടൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊരാൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതെനിക്കറിയാം അത് മേ ബി ഐ ഡോ നോ ഞാനൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം ഞാൻ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പേഴ്സണൽ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ടോൺ ആയിരിക്കാം അവരുടെ അവർക്ക് ഒരു കെയറിംഗ് ഫീൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം മേ ബി സംതിങ് ഇസ് ദേ എന്തുകൊണ്ട് ഐ ഡോ നോ എക്സാക്ട്ലി എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയോ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയോ ചെയ്താൽ എന്നെ അവർ മറക്കൂല ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന ഒരു തോന്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് നല്ലൊരു സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയേ തീരും ക്ലിയർ ഓക്കെ റിയൽ കണ്ടന്റ് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആക്ച്വലി വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ റിയൽ കണ്ടന്റ് ഇനി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗെയിം ചേഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നോ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ നോ വരില്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തു നോ ഡീപ് കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാണ് ശരിക്കുള്ള റിയൽ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും മനോജ് സാറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് വൈഫ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര മക്കളുണ്ട് മക്കളുടെ പേര് അവരുടെ പ്രായം അവരെവിടെ പഠിക്കുന്നു ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഖത്തറിൽ ഇപ്പം സെറ്റിലായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഖത്തറിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെ ആയിരുന്നു ഇതിന് കുറച്ച് 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 പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഫൈൻ ഈ കോൺവെർസേഷന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് ചെന്നെത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ പാഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മനേ സാറിന് ട്രാവൽ യാത്ര ഒരു പാഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് സെയിൽസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സെയിൽസ് കാരണം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ടീമായിട്ടൊരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ആക്ച്വലി എവിടെയാന്ന് അറിയോ മറ്റേ ലീമിരിഡില്ലായിരുന്നു സാർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇടുക്കി നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ലീഡേഴ്സ് അവർ വന്നു യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ അവർ വന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന തായിലിലേക്കാണ് അതൊരു അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓരോ മാസ സാറെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഗോവ പറഞ്ഞു കുറച്ചുപേര് ലക്ഷദ്വീപ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് യുനോ ഐലൻഡിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ മനേഷ് സാറിന് ഒരു ട്രാവൽ പാഷൻ ആണെങ്കിൽ 
അദ്ദേഹം മെല്ലനെ അവിടുന്ന് ലഡ്ഡു വളരെ ലഡ്ഡു പൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അടാ കൊള്ളാലോ ഇത് നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ ഇവിടെ കൂടെ പോയി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാലും ക്ലിയാ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയ യാത്ര ചെയ്യാം ആഹാ അത് ശരിയാട്ടോ ആ അത് നല്ലൊരു പരിപാടിയാ അപ്പൊ ഏറ്റവും എന്ത് പോയിന്റ് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ നിൽക്കേണ്ടത് ഏത് സെയിൽസിന്റെ ടോക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ചിലർക്ക് വണ്ടി ക്രൈസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് യാത്ര വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ആയി വരിക റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ വെറുതെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ സാറേ ഇതുണ്ട് ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സാറിന്റെ മകന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതേ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും അല്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കി സാറേ അവരുടെ പാഷൻ എന്താണോ ആ പാഷൻ ഒന്ന് ഇളക്കണം സെയിൽസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഏറ്റവും എൻഡ് പോയിന്റിൽ അവരുടെ പാഷൻ അവരുടെ പാഷൻ അവർ പറയില്ല അവരുടെ പാഷൻ അങ്ങനെ അവർ വിട്ടു പറയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മെല്ലൻ നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം സാറേ എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം സാറേ ഇതില് യാത്ര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കാരണം എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ഇടുക്കി കോട്ടയം കൊച്ചി ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തൃശൂർ എറണാകുളം ഒക്കെ ടീമുണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ യാത്രയിലായിരിക്കും സത്യം പറയാം എനിക്ക് യാത്ര ടീമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ച് നല്ല രസമാണ് കമ്പനി നമുക്ക് റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ പെട്രോൾ അലവൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തുമാത്രം യാത്ര ചെയ്താലും അപ്പൊ മെല്ലനെ അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ യാത്രയോട് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര വലിയൊരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെല്ലെ തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാം സാറിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ സാർ അവധി കിട്ടുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെല്ലനെ അദ്ദേഹം ഒരു 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 പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ സെയിൽസിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയാ ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ പറഞ്ഞാലും പ്രോസ്പെക്ട് എൻഡ് പോയിന്റിൽ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് പറയും ജിനൽ ആക്ച്വലി നല്ല കമ്പനിയാണ് നല്ലൊരു ഇൻകം പ്ലാൻ ആണ് ബട്ട് ഐ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് യാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഐ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുക ഇവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇതിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിലെ ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് you have to wait for a no prospect no parayum ennadu pradeekshichu kondu thanne conversation proceed idu poram adhe no parnallo don't worry adhegam endu kondu no parannu ennu namukku ini analyze kiya adhe no parayan anju kaaranangal undu ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നോ പറയുന്നത് നിങ്ങളോടല്ല എന്നതിന് ഉൾക്കൊള്ളണം അദ്ദേഹം നോ പറയുന്നത് നിങ്ങളോടല്ല പിന്നെ ആരോടാണ് അദ്ദേഹം നോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് നോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൊടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
10,000 rupees in the digital coupon plan and highlight it. Allegal, seven pole activation, nine pole activation, twelve pole activation on a part of it. Shara Shri Patai and Duva Chalavund. Allegal, Ningal Parada, nine digital coupon story on a highlight either the last to close it with checking. Apol Nal Padanai and Duva Chalavund. Vastam Parete. Ah, car for chill kadak and the car and the EMI modagi karakwa Ningal Erik in the Stalatana for a take a Nokia car and the carle, a karakan the car Adin the EMI modagi karakwa Ningal have eighty book carry for Kandakari and Dana. The girls got three pair in job law side of the issue. You are a girlfriend of the little carriage. You are a little bit of a girlfriend. You are a little bit of a girlfriend. You are a little bit of a Jolly Nasta Petatanavana. Other Savagasham Paranavana both the Petatam in the Vijarichu on the Kaman. Last a company, low sell poet in the Tidu on the compensation of Kitina. Kadina Anjamasa salary. Roommate fund raise either than the moon pair fund raise either with the air ticket at the KTV. Number and the parin. They Galfuernado Galfuernana. Or no cure plan and I think you'll own the knock under a pandra and a lecture the corrector. Clear? Or a moon video to Woody and a chill up all ingulum number prospect in a sunny. Pesha Portugal can the car and a year my anchi masomito, moon masomito. Modangi Rikiana, Ningal Chindikinilla, Namalangani, any model will call up. Admit here. Clear? Namal Adine good on the value chain. Ide had no paranoid and no dalla. Other than the person eleven or financial crisis on Daga. Option one. Angan Chindije. Nelevel or crisis on Daga. Option one. Okay. Eranda. Nilavilla, they have to the jolly guy in the wheat and the eight to money can. I say, Sambal no other than a tire in the room. Additional Varimana Kadia than a very nagrod. I say, yet to money with jolly guy in Madatu and Yal Pinang and network. I think the Nilavilla situation would done. I don't know. I'm the name a random moon of carding on the Unul Kundanoiki. Are they nobber? Okay. In the air, could a yes for a big guy, sir. The journal. A day of the Navu wonder, or yes, sir. At the end, the English is very pitcher money. Say, silly as Allah. I are a good yes, sir. I figure the legend of the two. Thought of Catherine, I go to you, sir. No parano or I would have mingled King and I'll be eating the regular yes for a big other. Yan would have thought of the Kadanga. I chose about the other order. Number Parana. Sare I understand your situation. Sarande position in Kimansna. Or which is Sarande Polula, Jolie at Teraco, Alessambatiga Avastia Idica, Sare Ipol, no Parianula, Karn. Sare or a chosen chodic in the Sarna Budimutil Lingle, never chosen Julia. Priogi a mightum, Idilayan, Sarne Po, Budimutikina, Urikana. Amba the Sadamanum prospectum, Avadavish Manasatoraku. Clear? Amba the Sadamanum prospect Avadavish mind with Turku. Jinil actually, Jinilipum, ten thousand rupees in the plan eleven. Jinla Kadakan the car, Niki. Ah, Sarah Balino and Ladul Garalo. Jinle Moon Masai and EMI Modern Kadaka. 
ഇതാണ് എന്റെ ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നീ പറഞ്ഞ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അത് എടുക്കാനില്ല ആക്ച്വലി ബിസിനസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടോ ഈ ബിസിനസ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല എനിക്കിത് ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യണമെന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരും നിങ്ങളും ബാക്കി രണ്ട് ഞാനുമാണ് എന്റെ രണ്ടിന്റെ വാർസ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും കടബാധ്യതയിലല്ല ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഞാൻ അതായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കടം ഉള്ളപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ബിസിനസ് യെസ് അല്ലെ ജയചന്ദ്ര സാറെ അനൂപ് സാറെ ശശീധരൻ സാറെ കടം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു എംപത്തി നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല വൈ ഡോണ്ട് യു ഷോ ദാറ്റ് എംപത്തി ടു ദ പ്രോസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മാസം ആറര ആറ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന ഡേ മറക്കരുത് നമുക്ക് വന്നപ്പം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നോ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രൊഫൈലെത്തി അപ്പൊ ഓരോ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യം യെസ് എന്റെ പൊസിഷൻ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ബോട്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത അതേ ബോട്ടിൽ അതേ സെറ്റുവേഷൻ ട്രാപ്പായി നിൽക്കുക നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സാറിനെ സാറിന് ആ പത്തായിരം രൂപ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഗുഡ് സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അല്ല ഡോണ്ട് എവർ കമ്മിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സർ സാറ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ആ പത്തായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടെൽ പറയും അത് ഒരു നല്ല സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് പാറ്റേൺ അല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാ സർ ഈ പൈസ മുടക്കിയാലെ സാറിന് ബിസിനസ്സിൽ വരാൻ സാധിക്കും അതൊരു ട്രൂ ഫാക്ട് ആണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ സർ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് സാറിന് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തന്നു വേണ്ട ക്രമീകരണം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ബസ് നോക്കട്ടെ പക്ഷെ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാർ തന്നെ അത് കണ്ടെത്തേണ്ടി സാറിന്റെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് കിട്ടാ ഓക്കെ എനിക്ക് സാറിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ജിനൽ അത് ഇപ്പൊ വേണ്ട ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇത് തന്നെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട് വരും അവർക്ക് പണം തരാനില്ല എങ്കിൽ അവർ അഡ്രസ് തരില്ല നിർബന്ധിക്കരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പറയരുത് സെറ്റ് ഡൗൺ പറയും ഞാനൊരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയും സാറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും സർ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച സൺഡേ സാർ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമല്ലോ അവർ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വരാം ഞങ്ങൾ വരാം ഇതിനിടയിൽ സാർ ഈ ഒരു പൈസ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ അത് സാർ ഒന്ന് നോക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ സാറിന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരും അതെന്താണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ സൺഡേ വരുമ്പം സാറിന് ബിസിനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ അയാളുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അയാളുടെ കണ്ണിലെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രതീക്ഷ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണം ബ്രോഷേഴ്സ് കൊടുത്തു പാംലറ്റ്സുകൾ കൊടുത്തു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമന്ത്രയുടെ ലിങ്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓരോ ദിവസം ഇട്ട് കൊടുത്തു സൂം ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ക്ലിയർ കൃത്യം സൺഡേ പത്തേ മുക്കാലിന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല വീണ്ടും സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ക്ലിയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ജിനിൽ ജോസഫ് ആയ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു കൂപ്പൺ എടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 
ക്ലിയർ പൈസ വില്ലനാണ് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അന്ന് ചെയ്തിട്ട് സാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സാറേ എഴുന്നൂറ് രൂപ സാമ്പത്തിക സാറിന് ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലൻ ആണെങ്കിൽ സാറിന് ഞാൻ ഒരു രീതി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ല പക്ഷെ സാറിന് വേണ്ടി സാറിന് മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസിന്റെ ഒരു കൂപ്പൺ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പൈസ മേടിച്ച് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പോട്ട് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്താൽ അന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിക്കുക അയാളുടെ ലിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അയാളുടെ ലിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം ക്ലിയർ മുഹമ്മദ് ഗോയ സർ ലിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞല്ലോ യെസ് എട്ടക്കിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അവിടെ ഇരുന്ന് ലിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരുത്തിയ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വ്യക്തിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോക്കസ് ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ടൈം കൊടുത്തത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മാറ്റം കാണും വെറും രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയ അതെയാക്കി എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂടെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തുളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷയാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക ഹി വിൽ സ്ലോലി കം ഇൻ ടു ദ ലൈൻ ഹി വിൽ ഫാൾ ഇൻ ലൈൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം സാവധാനം നമ്മുടെ ലൈനിലേക്ക് സാവധാനം വരും ഓക്കെ അടുത്തത് മറ്റൊരു രീതി ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ലീഡേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ട്സിനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഐ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ചില ആൾക്കാർ വൈ ആർ യു നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നോ ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത് അയാൾ ചൊടിപ്പിക്കും ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും അത് അയാളുടെ ഫ്രീഡം ആണ് ഐ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ Why are you not interested in the situation? I don't know if you are interested in the situation. I don't know if you are interested in the situation. I don't know if you are interested in the situation. I don't know if you are interested in the situation. Why are you not interested in the situation? I don't know. Okay. ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ചെയ്യ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് റിക്വയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോളോ അപ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എൺപത് ശതമാനം സെയിലുകളും അഞ്ചു പ്രാവശ്യത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ആവശ്യപ്പെടും 80% sales require at least 5 follow ups sindhu onu chindiche ningal etra pravashyam saji madam vilichana shesham aayirikkum ningal join chey chalapol number 1 il thanne vannundavu okay ad ningada need etra valida irunnu sadharana സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും മിനിമം ഫോളോ അപ്പ് നടക്കും ചില കേസിൽ എൺപത് ശതമാനം കേസിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഫോളോ അപ്സുകൾ നടക്കണം നിങ്ങൾ അതിനെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹിയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ കേസ് ഇടും പ്രോജക്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു കമ്പനി വേറെ കമ്പനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെന്നൈയില് സിമെന്റ് ഫാക്ടറി കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമെന്റ് ഫാക്ടറി നിങ്ങൾക്കറിയാം സിമെന്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ അതിന് പ്ലാന്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കും സിമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിനെ പ്ലാന്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ അത് പണിയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഇൻഷ്യൂറർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാൻ ചൈന അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരുക ഇന്ന് പർച്ചേസ് നടക്കും ഒരു കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് നടക്കും പർച്ചേസ് നടന്നാൽ ഉടൻ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് പർച്ചേസ് നടന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് എനിക്കാണ് അതിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് വരിക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനത്തിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷ്യൂർ ചെയ്യണം എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ആ സാധനം കണ്ടെയ്നറിൽ ഷിപ്പിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ കടക്ക കടൽ കൊള്ളക്കാര് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് അടിച്ചു മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകാം ഷിപ്മെന്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാം ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാം റെയിൻ ഉണ്ടാകാം ലോസ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഷ്യൂർ ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് റീ അടി അടിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഷിപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സിമെന്റ് ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് സിറ്റിങ്ങിന് പോകും നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് സിറ്റിംഗ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വേണ്ടി കാരണം പലപ്പോഴും ഈ പല സിറ്റിങ്ങിലും ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഭയങ്കര ഹാർഷ് ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു സിമെന്റ് ഫാക്ടറി കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കോടിയുടെ പ്രോജക്ട് ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുവാണ് എത്ര ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ നിങ്ങൾ എത്ര വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും എന്നറിയോ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നേക്കും നമ്മള് ഫെബ്രുവരി ആ ഡേ പതിമൂന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ടര കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ലോഞ്ചിലെത്തി വെൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ട്രാഫിക് ജാം ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ നടന്ന കോൺവെർസേഷൻ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും അത് മുഴുവൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ നെഗോസിയേഷൻസ് ആണ് അവൻ നടത്തിയത് അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഹൈറിച്ചിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആ ഒരു വ്യക്തി ഭാവിയിൽ ഒരു ടീമായി മാറുകയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുകളിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ടുതരേണ്ട ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിനെയാണ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടു നോ പറഞ്ഞു വിടാനാ നോ വിട്ടരുത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചവിടെ കയറാനുള്ള ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങാവൂ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവിടത്തേക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് വെക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുടെ പല ലീഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഇരുപത് പേജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ബുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ സാധനം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുക സാറേ സാർ ഇതൊന്ന് വായിക്കണേ ഞാൻ സൺഡേ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോളാം ക്ലിയർ അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ഞാൻ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരും അതിനുള്ളിൽ സാർ ഇതൊന്ന് വായിക്കണം ആ വായിച്ചേക്കാം വായിച്ചേക്കാം ഗ്രേറ്റ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അത് മറ്റൊരു സെക്കൻഡ് ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തിരിച്ച് ആ ക്ലൈന്റിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് റീ എൻട്രി കിട്ടാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ എന്നെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെക്കാട്ടും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്നെക്കാട്ടും നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ
ഞാനിപ്പോ ഈ കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് റീപർച്ചേസ് ഡിജിറ്റൽ പറഞ്ഞു സർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നു ബിസിനസ് ലോൺ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്റെ കമ്പനിക്ക് എനിക്ക് നാളെ കാരണം ഞാനൊരു നാഷണൽ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് പലപ്പോഴും കമ്പനി നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സാറിനെ പോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരാളോട് എനിക്കിത് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സാറിന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നു ഞാനിത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സിദ്ധി ഗലങ്ക ടീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ടേ ഈ ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെന്ന് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനത് വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കണേ ഏനയ്ക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് സോ ഗ്രോസറി റിക്വയർഡ് അയാളുടെ പേരെഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി കറക്റ്റ് ബുക്കാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം സാറേ അങ്ങനെ ഒരു ഡേ വരുവാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനിക്ക് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡേ വരികയാണെങ്കിൽ സാറ് എന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഡൺ അയാൾ പറയും ഡൺ ക്ലിയർ അങ്ങനെ യെസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കൂപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൂപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ അന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിനെ അടുത്ത് മുഴുവൻ പോകാൻ ഇപ്പൊ പറ്റൂലേ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ കൂപ്പൺ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഗ്രോസറി ആക്ടിവേഷൻ ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലേ ഈ സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഈ സെയിം ക്ലൈന്റിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് സാറേ കമ്പനി പുതിയ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നു കേട്ടോ സാറിന് അതൊന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ട അന്ന് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനത് കമ്പനിയോട് പ്രപ്പോസൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കമ്പനി അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുക യെസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ക്ലിയർ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് നോ പറയുന്ന വ്യക്തികളോട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോട് കൂടി അവിടെ ഹുക്ക് ഇട്ട് വരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ഇൻകം പ്ലാനിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉറപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം പറയുക ഈ നോ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയുമോ പലപ്പോഴും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മളെ മാന്തും കൊണ്ടുപോയി വേഗം പോകാം ഇനി ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വിട്ടേക്കാം വിട്ടേക്കാം അടുത്ത ക്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഏത് ഈ നോ കേട്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല സോറി നോ കേട്ടാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് കാര്യം ഈ നോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയത് നോയും കേൾക്കാം പോകരുത് നിങ്ങൾ നോ കേട്ട് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറയാം എഴുന്നേറ്റ ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു അനൂപ് ജോർജ് സാറേ ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച തീരുന്ന വിഷയമുള്ളൂ ഈ വായിക്കോട്ടെയൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ അടിക്കപ്പാ കിടന്ന് പിറങ്ങുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ നോ കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് ഓക്കെ നോ കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആവും നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആവും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാനും നെഗറ്റീവ് ആവും റിപ്പീറ്റഡ് നോ വിൽ മേക്ക് യു നെഗറ്റീവ് അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടിയിട്ടേ പൂർത്തിയാണോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാവോ ആ നോ കേട്ടാൽ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫീൽഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതാ സംഭവിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ഫീൽഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഈ നോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച നല്ലൊരു ക്ലയന്റ് ആണ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച ക്ലയന്റ് ആണ് നോ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ അവിടെയും പഴശ്ശിരാജയുടെ തിയറി ഫോളോ ചെയ്യണം മരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ധീരനെ പോലെ മരിക്കണം നോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് ഒരു പരാജിതന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു പൂർ സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ ലക്ഷണമാണ് പോകരുത് വീണ്ടും കോൺവെർസേഷൻ തുടരണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കരിസ്മ കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു രൂപ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അയാളുടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയാം നൂറിൽ അഞ്ച് കേസ് വീണ്ടും അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്സ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നിർത്തും കേട്ടോ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ബൈ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്സ് അത് ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇമോഷണൽ ബേസ്റ്റ് ഉണ്ട ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇത്തരം വലിയ കമ്പനികളുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഇവരെയാണ് എന്താ പറയുക ആസാക്കി കളയും ഇവ കറുത്ത കളറാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ആർ യു എ ട്രൈബൽ എന്ന് മുഖത്ത് ചെയ്യും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജിനൽ ജോസഫ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കളർ കറ് കറാ കറുത്താ ഇപ്പൊ എന്നോട് മുഖത്തടിച്ച് ചോദിക്കും ജിനൽ ആർ യു എ ട്രൈബൽ യു കം ഫ്രം വില്ലേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും ഇവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഖത്തടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കോ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം അവര് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും ജിനൽ വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോറി യു ആർ നോട്ട് സെലക്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ നോക്കുക കഴിവുള്ളവർ എന്നാ പറയുന്നത് അറിയാം സോറി സർ യു ഡോട്ട് ഡിസേർവ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലെ കിങ് ആരാണെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആളല്ല ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് കാരണം യു ആർ സെലക്ടഡ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ ആ കമ്പനി ജോലിക്ക് കയറുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഒരു 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 ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി എനിക്ക് അവരുടെ ആംബിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു യു ആർ സെലക്ടഡ് ജിനൽ ഞാനോട് അവരോട് പറഞ്ഞു സോറി ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് കൾച്ചർ ആരാണ് ആ സാധനം ആക്ച്വലി ഇന്റർവ്യൂർ അല്ലൊക്കെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അതിൽ പങ്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് പിടികിട്ടില്ല ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുകളിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റിയുടെ കേസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തുടക്കക്കാരുടെ കേസ് അല്ല ഒരു ഇരുപത് വർഷം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ആരാണ് മെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആസ്റ്റർ മെഡ് സിറ്റിയിലെ എച്ച് ആർ മാനേജറിന്റെ സാലറി എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവരാണ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡോക്ടറിന്റെ സാലറി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാസം വരും ശരിയല്ലേ ആ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഓക്കെ സീൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ സാലറി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാസം ആരാണ് ആരെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ഹൂ ഈസ് ബെറ്റർ ദൻ ഹൂം അതുപോലെ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു സെറ്റിംഗിന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒറ്റ സെറ്റിംഗിന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓക്കെ ആമസോണിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാർജ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ക്ലിയർ എന്നാൽ ഈ ആമസോണിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഒരു മാസ സാലറി ഒരു കോടി രൂപ ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ ഇവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ആളുടെ സാലറി ഒരു കോടി രൂപ ഒരു മാസം ആരാണ് ആരെക്കാട്ടും മിടുക്കൻ ഹൂ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹൂം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നോ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാണെങ്കിൽ 
ഇനിയും മുതൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എഴുന്നേറ്റരുത് എഴുന്നേറ്റൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ മൂഡ് മാറും മൂഡ് നെഗറ്റീവ് ആകും നിങ്ങൾ കാറിൽ തിരിച്ചു കയറുമ്പം ഒരു മൗനമായി നിങ്ങളും മിണ്ടൂല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയാലും മിണ്ടൂല നോ പറഞ്ഞല്ലേ നാല് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നോ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കിനുള്ള സ്പേസ് വരരുത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക സാറേ സാറ് ഈ ഇൻകം പ്ലാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാറിന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുമോ ക്ലിയർ അങ്ങനെ ഒരു 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 കോൺവെർസേഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങളൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലം ചോദിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്നിരിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കണം നല്ല ആൾക്കാര് ഉറപ്പായിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡേറ്റ് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് തരും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഗഡ്സോട് കൂടി നല്ല കോൺവെർസേഷന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊരു ഡേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും ക്ലിയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് യെസ് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് സെയിൽസ് ഡിമാൻഡ് ഫൈവ് ഫോളോ അപ്സ് എൺപത് ശതമാനം സെയിൽസും അഞ്ച് ഫോളോ അപ്പുകൾ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം സർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ സാറിന്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്ന വിരോധമില്ലല്ലോ നോ പ്രോബ്ലം യു സാമി എനിത്തിങ് യു ലൈക്ക് സർ സാറിനെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ഇത് ഈ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ സാറിന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ യെസ് ഡോണ്ട് യാ ദാറ്റ് സൈറ്റ് സർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഐ സെൻഡ് സം സം പാംലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോഷേഴ്സ് ആൻഡ് സം പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സാറിന് അയക്കും കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ക്യാരിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ മേടിക്കണം പെർമിഷൻ മേടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ചേഞ്ചസ് നമ്മളുടെ മാറ്റങ്ങൾ കമ്പനിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശല്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം പിടിച്ച് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളെ നിങ്ങളുടെ ജോയിൻ ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരരുത് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് പല തവണ ക്ലിയർ കാരണം അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് അലമ്പും അവർക്ക് കാണിക്കാം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ചിലപ്പോൾ അവർ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളയും സോ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതോ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും അവരെ ആഡ് ചെയ്യരുത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജസുകൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഫോണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെയിൽസിൽ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അർജൻസി ഇത് സെയിൽസിൽ ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്രിയേറ്റ് അർജൻസി ഫോണിലൂടെയാണ് പ്ലാൻ പറയാൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ ഫോണിലൂടെയാണ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നോ പറയുകയും ചെയ്യും 
അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം ഇത് ഫിസിക്കൽ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറേ സാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണം ഇപ്പൊ വേണ്ട ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യോ സാറേ സാർ ഈ ആറു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് സാറിനറിയോ ആറു മാസം പോലും പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല സാറേ ഉണ്ട് സംഭവിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇതിലൊരു സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം സീനിയോറിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാർ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പാർട്ട്ണറായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു സാറിന്റെ മുതൽ മുടക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ കൂപ്പൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാറ്റർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സാറേ എനിക്ക് നാളെ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞുമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഫോളോഅപ്സിന്റെ സെയിൽസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ലൈനിലോട്ടാണ് സാറിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത് ഈ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സാറിന്റെ വൺ സൈഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ നൂറോ ലീഡേഴ്സിനെ സാറിനെ മിസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ യു വിൽ മിസ് ഇറ്റ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് എൻഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകളിൽ വീണ്ടും കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാം സാറേ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം സാറ് വിട്ടു പോയിട്ടില്ലല്ലോ സാറേ ആ സീനിയോറിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് സാറിന്റെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാമോ ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ദ ഫോൺ ആകട്ടെ ഫിസിക്കൽ ആകട്ടെ ഒരു നോ കേട്ടിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീണ്ടും തുടരണം ക്ലിയർ റിമൈൻഡർ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ബിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദയർ പാഷൻ എക്സ്പെക്ട് നോ പുട്ട് എ ഹുക്ക് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ആഫ്റ്റർ ദ നോ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് sales demand five follows clear ingeyana nammal no yes aaki maatu nalla reethil ningal idine follow cheyan sadichal inna ningal field il pogumbo njan ee parna karyangale aathmaarthamayitte marannu pogade onnu work out cheyidhu nokke high result ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത തിയറിയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സോ വിഷ് യു ഓൾ എ വെരി ഗുഡ് സക്സസ് നല്ല ഒരു ബിസിനസ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻകം പ്ലാൻ ക്രിപ്റ്റോയുടെ ഇൻകം പ്ലാൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ വലിയ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ മാസം തന്നെ അത് ലോഞ്ച് ആവും വളരെ സീരിയസ് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും നല്ല ഞാനത് കേട്ടു ഏകദേശം കുറച്ച് ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ടി പൊളി പ്ലാൻ ആണ് സൂപ്പർ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ്റെ വർക്കൗട്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വന്നു കഴിയുമ്പം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർക്കും അത് ഡോളറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻകം പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഡോളറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു വളരെ പ്രതീക്ഷാവഹമായ ആശാവഹമായ നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കമ്പനി നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ട്രിമ്മിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഡിജിറ്റൽ സീലിംഗ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് പകരം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ സ്വൽപ്പം വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസിന്റെ എണ്ണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെനിങ്ങ നടന്നത് നാനൂറ് ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസിന്റെ സെയിലാണ് നടന്നത് ഡേ ബിഫോർ ടെസ്റ്റ് ഇന്നലെയും നടന്നത് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയാണ് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ട്രിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ട്രിമ്മിംഗ് ക്ലിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു എട്ട് അഞ്ഞൂറ് അതിന്റെ പേരാണ് ട്രിമ്മിംഗ് അത് അനിവാര്യമാണ് ഏതൊരു കമ്പനിക്കും അത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം കമ്പനി എന്നും സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കണം അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അതാരും പരാതിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാറും സെയിൽസ് എന്ന് വർദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എബൌ സെയിൽസിലോട്ട് ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസിലോട്ട് കൂടുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാം ട്രിമ്മിംഗ് ഒഴിവാ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഡിജിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം സ്വൽപ്പം കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസിന്റെ വർധനവ് ഇനിയും വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ ആപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മൾട്ടി വെൻഡർ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടില്ല ട്രിമ്മിംഗ് ഇസ് എ കമ്പൽസറി മെക്കാനിസം ഫോർ എനി നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനി അതില്ലാതെ ഒരു കമ്പനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയാൽ മാത്രം പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതും ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കേട്ടോ അതും ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതും ഹൈറിച്ച് എന്നും സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ അല്ലെ കമ്പനി എന്നും സേഫ് സോണിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ടിങ് തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു നേരിയ ബിസിനസ് വേരിയേഷൻ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ട്രെമിംഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഓവർകം ചെയ്യും ഓവർകം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ചൊരു ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം ഒരു അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലേക്ക് ഡെയിലി ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസ് വർദ്ധിച്ച ഈ ട്രെമിംഗ് ഒഴിവായി ഓക്കെ അപ്പൊ ആരും പരിഭ്രമിക്കരുത് ചെറിയൊരു വരുമാനത്തിലെ വ്യത്യാസം ഒരു നേരിയ വേരിയേഷൻ പോട്ടെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിട്ടിയവരാക്കി ഇരുപത്തേഴായിരം കിട്ടുന്നു മതിയേ അത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് കരുതുക ഓക്കെ അവ കമ്പനി തരാതിരിക്കുന്നതല്ല അത് സെയിൽസിലെ നേരിയ വ്യത്യാസം വന്നപ്പം നമുക്കൊരു ട്രിമ്മിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഉണ്ടായേ തീരൂ അതില്ലാതെ കമ്പനി സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകില്ല അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച സെയിൽസ് വർദ്ധിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വിഷ് യു വളരെ വെരി ഗുഡ് ബിസിനസ് ഡേ